அனைவருக்கும் வணக்கம் பேராசிரியரின் நூற்று ஐந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி சில இணைய வழி கருத்தரங்கங்கள் நடைபெற்றன நூற்று ஐந்து தொடர் இணைய வழி சொற்பொழிவுகள் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யுங்கால் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் ஆந்திர மாநிலம் குப்பம் திராவிட பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய ஐந்து பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து ஒத்துழைப்பு நல்க முன்வந்தன தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்தல் நூற்று ஐந்து சொற்பொழிவாளர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் இன்ன பிற திட்டமிடும் செயல்களிலும் இவ்வைந்து பல்கலைக்கழகங்களும் சீரிய பணியாற்றி உதவுகின்றன பேராசிரியரை அறியாத தமிழ் அறிஞர்களோ தமிழ் கல்வி நிறுவனங்களோ தமிழ்நாட்டு சமய பெரியோர்களோ சமய கல்வி தழைக்க பாடுபடும் சமய அமைப்புகளோ தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்று கூறினால் அது மிகையாகாது அடிப்படையில் ஒரு கல்வியாளரான பேராசிரியர் முனைவர் நா சுப்ரெட்டியார் அவர்கள் எளிய வேளாண் குடியில் பிறந்து தன் முயற்சியால் பயின்று ஆசிரியராக தன் பணியை தொடங்கி பேராசிரியர் வரை உயர்ந்தவர் திருப்பதி திருவேங்கடவன் பல்கலைக்கழகத்தில் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு அப்பால் இன்னொரு மாநிலத்தில் அமைந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறையை உருவாக்கி அதன் துறை தலைவராக பொறுப்பு வகித்தவர் பல பல்கலைக்கழகங்களிலும் சிறப்பு நிலை பேராசிரியராக பணிபுரிந்திருக்கிறார் பண்டைய தமிழ் கல்வி மரபில் வேரூன்றி நவீன கல்வி பயிற்றல் முறைகளில் தேர்ந்தவர் பல ஆய்வாளர்களை உருவாக்கியவர் வாழ்நாள் முழுவதும் எழுத்தும் பேச்சுமாக வாழ்ந்தவர் நூற்று முப்பத்து ஆறு நூல்களை படைத்து பன்முக ஆளுமையாக மிளிர்ந்தவர் பேராசிரியர் நா சுப்ரெட்டியார் பல்கலை வித்தகர் வாழ்நாள் முழுக்க எழுதி குவித்தவர் அவருடைய ஆய்வுக்களம் விரிவானது தொல்காப்பியம் நன்னூல் என இலக்கணங்கள் தொடங்கி சங்க இலக்கியம் நீதி இலக்கியம் காப்பியங்கள் பக்தி இலக்கியம் சித்தர்கள் வரை நீண்ட ஆய்வு பயணம் செய்தவர் சமய உலகை மெய்யியல் நோக்கில் அலசியவர் சைவம் வைணவம் இரண்டின் ஆழத்தையும் கண்டு உணர்த்தியவர் ஒரு படைப்பு வந்ததும் அதனை உடனே திறனாய்வு செய்து நூல் வெளியிடும் ஒரு நல்ல மரபினை தமிழுக்கு தோற்றுவித்தவர் பேராசிரியர் மேலும் அறக்கட்டளை சொற்பொழிவுகளை உடனேயே நூலாக்கம் செய்யும் மரபினையும் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு காட்டியவர் பேராசிரியர் தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் எல்லா துறைகளிலும் மட்டுமல்ல எல்லா நெறிகளிலும் இயங்கிய ஓர் ஆளுமையை காண முடியாது என்பது திண்ணம் அன்னாரின் நூற்றாண்டு நூற்று எட்டு நிகழ்வுகளாக தமிழகமெங்கும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பெற்றது பேராசிரியரின் நூற்றாண்டில் நூற்றாண்டு குழு தமிழகமெங்கும் நடத்திய நூற்று எட்டு நிகழ்வுகள் அகில இந்திய சாதனையாக அங்கீகரிக்க பெற்றுள்ளன நூற்றாண்டில் பேராசிரியரின் தமிழ் திறத்தையும் அறிவு நுட்பத்தையும் வெளிக்கொணரும் பொருட்டு பன்னிரண்டு நூல்கள் வெளியிடப்பெற்றன அவரது நூறு நூல்கள் இந்திய அரசு நல்கிய ஐஎஸ்பிஎன் எண்களுடன் மின் நூல்களாக மாற்றப்பெற்று ஆர்கைவ் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தில் அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்யும் வகையில் அமைக்க பெற்றுள்ளன பேராசிரியரின் படைப்பான கவிஞர் வாலியின் இராமானுஜ காவியம் ஒரு மதிப்பீடு எனும் நூலை பேராசிரியரின் நூற்றாண்டிற்கு பின்பும் இராமானுஜரின் ஆயிரமாவது ஆண்டிற்கு பின்பும் நூற்றாண்டு குழு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் வெளியிட்டது ராஜாஜி அவர்கள் தனது அணிந்துரையில் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் அ டிரான்ஸ்லேட்டர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் புக்ஸ் அண்ட் ஐ டெண்டர் மை கன்ராஜுலேஷன்ஸ் டு ப்ரொஃபஸர் என் சுப்ரெட்டியார் ஆன் ஹிஸ் ஹேவிங் ஒன் த பிரைஸ் ஃபார் தி பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஆஃப் 
ஹைசன்பர்க்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆந்திர பல்கலைக்கழக மேனாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சீனிவாச ஐயங்கார் தனது அணிந்துரையில் ஸ்காலர் டீச்சர் ஆர்கனைசர் ஆஃப் டீச்சிங்ஸ் செவன்த் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் டிசமினேட்டர் ஆஃப் நாலேஜ் எபவுட் வைஷ்ணவா ரிலீஜியன் அண்ட் ஃபிலாசபி வெல் இன்ஃபார்ம்டு அண்ட் அனிமேட்டட் கைடு டு த ஹண்ட்ரட் ஹாலோட் வைஷ்ணவா ஸ்ரைன்ஸ் இன் சவுத் இண்டியா ப்ரொஃபஸர் சுப்ரெட்டியார் இஸ் அ மேன் ஆஃப் மெனி பார்ட்ஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் பேராசிரியரின் நினைவினை போற்றும் வகையில் இந்த நூற்று ஐந்து தொடர் இணையவழி சொற்பொழிவுகளை நா சுப்ரெட்டியார் நூறு கல்வி அறக்கட்டளையுடன் மேற்குறிப்பிட்ட ஐந்து பல்கலைக்கழகங்களும் இணைந்து நடத்துகின்றன தாய் தமிழுக்கும் தமிழ் தாய் உறவுகளுக்கும் வணக்கம் பேராசிரியரின் நினைவினை போற்றும் வகையில் இணைய வழியில் நூற்றி ஐந்து தொடர் இணைய வழி சொற்பொழிவுகளை நா சுப்ரெட்டியார் நூறு கல்வி அறக்கட்டளையுடன் ஐந்து பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்துகின்றன இந்த இணைய வழி சொற்பொழிவுகளின் சிறப்புகள் என்னவெனில் நூற்றி ஐந்து முனைவர் பட்ட பேராசிரியர்கள் நூற்றி ஐந்து கல்லூரிகள் நூற்றி ஐந்து தலைப்புகள் நூற்றி ஐந்து சொற்பொழிவாளர்கள் நூற்றி ஐந்து சொற்பொழிவுகள் இன்றைய சொற்பொழிவாளர் முனைவர் ஜி சுப்புலட்சுமி அவர்கள் உதவி பேராசிரியர் தமிழ்துறை செந்தமிழ் கல்லூரி மதுரை தலைப்பு கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியை அனுமன் என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார் வாருங்கள் கருத்தினை தாருங்கள் உலகம் யாவையும் தாமுளாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்று ஆறாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலார் ஊரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் பேராசிரியர் நா சுப்பரெட்டியார் அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அற்புதமாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சொற்பொழிவுகளை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவரையும் வணங்கி இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு தங்களது மேலான இலக்கிய உரையினை ஆய்வுரையினை வழங்கி இருக்கின்ற பேராசிரியர்களையும் தமிழ் அறிஞர்களையும் இந்நிகழ்வை கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் முனைவர் ரேவதி சுப்புலட்சுமி துணை முதல்வர் செந்தமிழ் கல்லூரி மதுரை என்னுடைய தலைப்பு இருபது இருபது பத்து ஐம்பத்தி எட்டு என்ற எண்ணில் கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியை என்று அற்புதமாக மொழிந்த அனுமனை பற்றிய சொற்பொழிவு என்னுடைய தலைப்பாக அமைந்திருக்கிறது நம்முடைய பாரதத்தின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நம்முடைய இதிகாசங்கள் இராமாயணம் மகாபாரதம் என்ற இரண்டு மாபெரும் இதிகாசங்களும் நம்முடைய மிக பெரும் சொத்து என்று சொல்லப்பட்டு வருகின்றது இந்த இராமாயணம் பாரதம் என்ற அந்த இதிகாசங்கள் படித்து சுவைத்து இன்புறுவதற்காக மட்டும் படைக்கப்பட்டதல்ல நம் வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் நம்முடைய வாழ்வில் நம்மை எதிர்கொள்கின்ற துன்பங்களையெல்லாம் நாம் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது போன்ற பல்வேறு வாழ்வியலை நமக்கு எடுத்து காட்டக்கூடிய வழிகாட்டும் ஒளி விளக்குகளாகவும் நம்முடைய இதிகாசங்கள் அமைந்திருக்கின்றன என்பதுதான் மிகப்பெரிய சிறப்பு அப்படிப்பட்ட இதிகாசங்களில் ஒன்றாகிய இராமாயணம் தமிழில் கம்பரால் கம்ப ராமாயணம் என்று அற்புதமாக தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு அருமையான காவியமாக நமக்கு கிடைத்திருப்பது என்பது நாம் எல்லாம் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று சொல்லலாம் இராமாயண பாத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் 
ஒவ்வொரு தத்துவத்தின் குறியீடுகளாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன கற்பு சகோதரத்துவம் மானுட நேயம் போன்ற முப்பெரும் தத்துவங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான காப்பியமாக காவியமாக இராமாயணம் விளங்குகிறது எந்த ஒரு தத்துவமும் அது வெளிப்பட வேண்டும் என்றால் தொண்டர்கள் தேவை அந்த தொண்டர்களும் சுயநலமற்ற தொண்டர்களாக இருந்தால்தான் நம்முடைய சமூகம் உயர்வு பெற முடியும் அப்படிப்பட்ட தொண்டின் ஒரு உருவகமாக செயல்பட்டவன்தான் அனுமன் என்று அற்புதமாக சொல்லலாம் தொண்டு என்றால் கருத்தால் செய்யப்படுகின்ற தொண்டு கரத்தால் செய்யப்படுகின்ற தொண்டு என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் நம்முடைய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கருத்தால் செய்யப்படுகின்ற தொண்டு உயர்வானது என்றும் கரத்தால் செய்யப்படுகின்ற தொண்டு சற்றே குறைவானது என்றும் எண்ணுகின்ற போக்கு சில நேரங்களில் காணப்படுகிறது ஆனால் அப்படியல்ல தொண்டு என்றால் உழைப்பு என்றால் அது கருத்தால் செய்யப்பட்டாலும் கரத்தால் செய்யப்பட்டாலும் இரண்டும் சமம் என்று எண்ணுகின்ற சமுதாயம் உயர்வு பெற்ற சமுதாயமாக இருக்க முடியும் என்பதற்கு அடையாளமாக அனுமன் என்ற கதாபாத்திரம் அற்புதமாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அனுமன் பல கலைகளும் பல நூல்களும் கற்ற பேரறிஞன் என்பதால் கருத்தாலும் சிறந்த செயல் வீரன் என்பதால் கரத்தாலும் தொண்டு செய்கின்ற சிறப்புக்கு உரியவராக கருதப்படுகிறார் ராமன் நிக ராமாயணத்தின் நிக நிறைவு பகுதியில் பட்டாபிஷேகத்தின் போது அனுமனை தழுவி கொள்கிறார் தனக்கு சமமாக அனுமனை தழுவி கொண்டு தாயினும் மேலானவனாக கருதினாலும் அனுமன் தன்னை அரியணை தாங்குகின்ற ஒரு அடிமட்ட தொண்டனாகவே கருதி கொண்டிருந்தான் இப்படி தன்னை பரஸ்பரம் மதிக்கின்ற இந்த புனிதமான உறவு அதாவது தலைவன் தொண்டனை தழுவி கொள்கின்ற அந்த குணமும் தொண்டன் தன்னுடைய பணிவோடு தன்னை தாழ்மையாக கருதி கொள்கின்ற பண்பும் இந்த புனிதமான உறவும் தொண்டு உள்ளமும் இல்லாவிடில் நம்முடைய சமூகம் மேன்மையடைய முடியாது என்பதுதான் இந்த செய்தியாக அறிகின்றது அனுமன் பாத்திர படைப்பு என்பது மிக அற்புதமான உயர்ந்த பாத்திர படைப்பாக அமைகின்றது இராமாயணத்தில் மிக சிறப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இராமாயணத்தில் ராமனுக்கு அடுத்தபடியாக தனி கோயில் அமைத்து வழிபாடு செய்யப்படுவது அனுமனுக்கு மட்டும்தான் என்பது அனுமனுக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சிறப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்பட்டு வருகிறது என்றே சொல்லலாம் இது தொண்டனையும் ஆண்டவனையும் தொண்டனையும் சமமாக மதிக்கின்ற பண்பாடு நம்முடைய பாரத பண்பாடு என்ற அந்த சிறப்பும் இதிலிருந்து வெளிப்படுகிறது இராமாயணத்திற்கு பிறகு தோன்றியது மகாபாரதம் என்ற அற்புதமான இதிகாசம் அதிலும் இராமாயண செய்திகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன அப்படி சுட்டிக்காட்டுகின்ற போதும் கூட மகாபாரதத்தில் இராமாயண பாத்திரங்களில் இருந்து எடுத்தாளப்படுகின்ற ஒரே பாத்திரம் என்பது அனுமன் மட்டும்தான் பீமன் பாண்டவர்களில் ஒருவனாகிய பீமன் சௌகந்த புஷ்பம் என்ற அந்த புஷ்பத்தை தேடி குபேரப்பட்டினம் செல்கின்ற போது அங்கே அனுமனை சந்திக்கின்றான் இராமாயண தொடர்ச்சியான அனுமனை சந்திக்கின்றான் அங்கே அனுமனது பலத்தை உணர்ந்து கொள்கின்றான் அதன் பிறகு அனுமன் குருஷேத்திர யுத்தம் நடக்கின்ற போது அர்ஜுனனது தேரில் கொடியில் வீற்றிருந்து அர்ஜுனனுக்கு மாபெரும் வெற்றியை பாண்டவர்களுக்கு வெற்றியை தேடித்தருகின்ற பாத்திரமாகவும் பாரதம் மகாபாரதம் வரைக்கும் அனுமனது சிறப்பு என்பது தொடர்ந்து இருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட பெருமைக்குரியவன் அனுமன் என்று சொல்லலாம் இதை ஆன்மீகமாக நோக்குகின்ற போது அனுமனை சொல்கின்ற போது பொதுவாக சொல்லின் செல்வன் என்று சொல்வார்கள் மிக சிறப்பாக சொல்லுக்கு உரியவன் என்ற ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருள் ராம நாமம் எங்கெல்லாம் சொல்லப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் செல்வன் சொல்லின் ராமநாமம் சொல்லின் செல்வன் என்று அனுமனை சொல்லலாம் ஒரு செவிவழி செய்தி ஒன்று ஒன்று ஒரு கதை உண்டு துளசிதாசர் ராமசரித மானஸ் என்று ஹிந்தியில் ராமாயணத்தை எழுதி கொண்டிருந்தார் பாமர மக்களுக்கும் ராமாயண கதை சென்று சேர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மிக எளிய நடையில் எழுதி கொண்டிருந்தார் ராமசரித மானஸ் என்று அதற்கு பெயர் அதை எழுதும் போது ஒவ்வொரு நாளும் தன் முன்னால் ஊர் மக்களையெல்லாம் கூட்டமாக கூட்டி வைத்து 
எழுது போகின்ற செய்தியை கதையாக சொல்லிவிட்டு அதன் பிறகு அதனை தன்னுடைய ஏட்டில் எழுதுவார் இது அவருடைய வழக்கம் துளசிதாசர் அப்படி ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் அந்த இராமாயண கதையை மக்கள் முன்னால் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் பாட்டாக பாடி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் சுந்தரகாண்டம் பகுதி வருகிறது அனுமன் சென்று இலங்கையில் குதித்தான் அப்படின்னு அந்த கதையை சொல்கிறார் அனுமன் சென்று இலங்கையில் குதித்தான் அப்போது அங்கே வெண்ணிறமான பூக்கள் எல்லாம் பூத்திருந்தன இலங்கையில் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் இந்த கதையை சொன்ன உடனே கூட்டத்தில் கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததுலேருந்து ஒரு ஆள் படார்னு எந்திரிச்சு நின்று கதை தப்பு தப்பு நிறுத்து நிறுத்துனார் இவர் என்ன எல்லாரும் அதிசயமாக பார்த்தாங்க துளசிதாசர் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் கதை சொல்கிறத ஒருத்தர் தவறுன்னு சொல்கிறதா அப்படின்னு எல்லாரும் பார்த்தாங்க அப்போது துளசிதாசர் கேட்டார் என்ன தவறு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்கள் கதை சொல்கிறது சரிதான் ஆனால் அனுமன் இலங்கையில் போய் குதித்த போது அங்கே வெள்ளி நிற பூக்கள் பூத்திருந்தனன்னு சொன்னீங்களே அது தப்பு அங்கே பூத்திருந்தது சிவப்பு நிற பூக்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை வெள்ளை நிற பூக்கள் தான் அப்படின்னு துளசிதாசர் சொல்ல அவர் இல்லை சிவப்பு நிற பூக்கள் தான் சொல்ல ரெண்டு பேருக்கு வாக்குவாதம் ஆயிடுச்சு கடைசியில் அந்த மனுஷர் சொன்னார் ஏய் போய் பார்த்துட்டு வந்த நான் சொல்கிறேன் அங்கே பூத்திருந்தது சிவப்பு நிற பூக்கள் தான் அப்படின்னார் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் அப்படி புல்லரிச்சு போச்சு ஆகா வந்திருக்கிறது அனுமன் போய் பார்த்தது அவர் தானே அதனால சொல்கிறார் வந்திருக்கிறது அனுமன் ராமநாமம் சொன்னவுடன் வந்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட துளசிதாசர் கண்ணீர் மல்கி வணங்கிவிட்டு சொன்னார் சென்று பார்த்த அனுமனாகவே நீங்கள் இருந்தாலும் அங்கே பூத்திருந்தது வெண்ணீர பூக்கள் தான் ஏன் தெரியுமா ராமணன் சீதையை கவர்ந்து வந்து ராமனுக்கு மிகப்பெரிய துன்பத்தை கொடுத்து விட்டானே என்று ராவணன் மேல மிகுந்த கோபத்தோடு சினத்தோடு அனுமன் போய் இலங்கையில் குதித்த போது கோபத்தால் சினத்தால் அனுமனது கண்கள் செக்க செவேர் என்று சிவந்திருந்தது அந்த சிவந்த கண்களால் பார்த்ததால் வெண்ணிற பூக்கள் எல்லாம் சிவப்பு நிற பூக்களாக தெரிந்தது மற்றபடி அங்கே உண்மையில் பூத்திருந்தது வெள்ளை நிற பூக்கள் தான் என்று துளசிதாசர் சொன்னாராம் இப்படி ராமநாமம் சொல்லப்படுகின்ற இடங்களில் எல்லாம் அனுமன் அங்கே காட்சி கொடுப்பார் என்று சொல்லப்படுவது உண்டு அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான தொண்டுக்கு உருவகம் சொல் சிறப்பில் வல்லவர் அனுமன் என்று நாம் பேசலாம் ராமாயணத்தில் அனுமன் கதாபாத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வழிபாட்டுக்குரிய ஆன்மீகவாதி என்று சொல்வதை விடவும் மாணவர்களுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் சொல்லக்கூடிய பொதுவான செய்தி என்று எடுத்துக்கொண்டால் அனுமனை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டியவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய செயல் வீரன் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி தன்னை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் எந்த நேரத்தில் எந்த சொற்களை சொன்னால் பலனுடையதாக இருக்கும் என்று ஒரு ஒரு தலைவனாக ஒரு மிகச்சிறந்த வெற்றியாளனாக ஒரு மனிதன் ஆக வேண்டுமென்றால் இன்றைக்கெல்லாம் சொல்கின்றோம் அல்லவா மாணவர்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் என்று சொல்வார்கள் தன்னம்பிக்கை சொற்பொழிவு சொல்கின்றவர்கள் மிக அதிகமாக எடுத்தாள வேண்டிய ஒரு கதாபாத்திரம் என்று அனுமனை சொல்லலாம் அப்படி வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வது எப்படி பேசுவது என்ன பேசுவது போன்ற பல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வழிகாட்டியாக அனுமனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் திருவள்ளுவர் சொல் வன்மைக்கு ஒரு அற்புதமான அதிகாரம் வகுத்திருந்தார் அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ சொல்வன்மைக்கு என்னென்ன இலக்கணம் வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறாரோ அது அத்தனைக்கும் இலக்கிய எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தவன் அனுமன் என்று சொல்லலாம் அவன் சொல்லல் வல்லனாக இருந்தான் சோர்வில்லாதவனாக இருந்தான் அஞ்சாதவனாக இருந்தான் அதனால் அவனை எதிர்ப்பது யாருக்கும் முடியாத காரியமாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட சிறப்புக்குரிய அனுமன் அது சொல் வன்மை பற்றி இந்த சொற்பொழிவில் நாம் பார்க்கலாம் அனுமனின் அறிமுகம் என்பது நமக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் கிடைக்கிறது அங்கே ஒரு காட்டுக்குள்ள பார்க்குறாங்க அற்புதமாக ஒரு காட்டுக்குள்ள அந்த ரிஷியமுக பர்வதத்தில் ராமனும் லக்குவனும் சீதையை தேடி செல்கின்ற அந்த நேரத்தில் அனுமன் மறைந்திருந்து சுக்ரீவனோடு மறைந்திருக்கின்ற அனுமன் மறைந்திருந்து இவர்கள் இருவரையும் பார்க்கிறார் வாலி அனுப்பி ஆட்களாக இருக்குமோ என்ற பயத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த அனுமன் மறைந்து நின்று இவர்களை கொஞ்ச நேரம் கவனித்து யூகிக்கிறார் இவர்கள் இருவரும் மிகப்பெரிய குலத்திலிருந்து வந்த ராஜகுமாரர்கள் போல இருக்கிறார்கள் 
அது மட்டுமில்லாமல் ஏதோ பெறுவதற்கு அரிய மிக உயர்ந்த மதிப்புடைய ஒன்றை தொலைத்து விட்டு தேடிக்கொண்டு வருபவர்கள் போல இருக்கிறார்கள் அதனால் இவர்களால் நமக்கு பயம் இல்லை ஆபத்து இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து கைகூப்பி வணங்கி அவர்களை வரவேற்கிறான் அனுமன் இப்போ வரவேற்கும் போது நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்தா வெல்கம்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வாங்க வாங்க என்று வரவேற்போம் நல்வரவு அப்படின்னு சொல்லி தான் வரவேற்கணும் ஆனால் அனுமனுடைய அந்த புத்தி கூர்மை அந்த சொல் ஆற்றலில் வெளிப்படுகிறது பாருங்க அவர் வந்து ராமலுக்கு அவர் முன்னால் நின்று வணங்கி கொண்டு கவ்வையின் ராகுக நும் வரவு என்று முதல் வார்த்தையை சொல்கிறார் நல்வரவுன்னு தானே சொல்லணும் உங்கள் வரவு துன்பம் இல்லாமல் ஆகட்டும் என்று சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை கேட்ட உடனே ராமபிரானுக்கு மனசுக்குள்ளே தோணுது இவங்க ஏற்கனவே ஏதோ துன்பத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்போது மேல் நம்மளாலும் வேற எந்த துன்பமும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் அப்படி சொல்கிறார் கவ்வை இன்றாகுக நும் வரவு உங்கள் வரவு எங்களுக்கு எந்த துன்பமும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் என்று சொல்வதில் இருந்தே ஏற்கனவே அவர்கள் ஏதோ துன்பத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை ராமலக்குவர்களுக்கு புரிய வைக்கின்ற அந்த சொல் உடையவனாக அனுமன் இருக்கின்றான் அதாவது பயனில்லாத சொல் ஒரு சொல்லு கூட வாயிலிருந்து வரக்கூடாது என்பதை போல அனுமன் சொல்கின்றார் கவ்வை என்றாகுக நுங்கள் வரவு சொல்லிட்ட சொன்ன உடனே ராமபுரான் கேட்குறார் யாரு நீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்ட உடனே அனுமன் தன்னை பற்றி வர்ணிக்கின்றான் தான் யார் என்பதை பற்றி அறிமுகம் செய்கின்றான் இது மிக முக்கியமான ஒரு வாழ்வியல் வழிகாட்டினே சொல்லலாம் இன்றைக்கு படிப்பை முடித்துவிட்டு கல்வி முடிந்தவுடன் வேலைக்காக நேர்முக தேர்வுக்கு போகின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வகுப்பெடுக்கிறாங்க நேர்முக தேர்வை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை வகுப்பெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகம் செய்யும் கலை அப்படின்னா உடனே மேல் நாட்டு இலக்கியங்கள்லேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்கிறோம் எதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்க அற்புதமான எடுத்துக்காட்டு எப்படி அறிமுகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாமே எப்படி அறிமுகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி தன்னை அறிமுகம் செய்கின்ற அந்த பாங்கு பாண்டிய நெடுஞ்சலியன் கேட்கிறான் இல்லையா நீர்வார் கண்ணோய் எம்முன் வந்தோய் யாரையோ நீ மடக்கொடியோ என்று கேட்டபோது கண்ணகி தன்னை பற்றி சொல்கின்ற அந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் சுய அறிமுகம் அதே போல இங்க அனுமன் மிக அற்புதமாக தன்னை பற்றி அறிமுகம் செய்கின்றான் நீ யார்னு கேட்ட உடனே தன்னை பற்றி சொல்கின்றான் அனுமன் மஞ்சன திரண்ட கோல மேனிய மகளிருக்கு நஞ்சன தகையவாகி நளிர் இரும் பணிக்கு தேம்பா கஞ்சமொத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு அஞ்சனை வயிற்றில் வந்தேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் இம்மலை இருந்து வாழும் இம்மலை இருந்து வாழும் எரிகதிர் பருதி செல்வன் செம்மலுக்கு ஏவல் செய்யும் பணியில் உள்ளேன் இம்மலை இருந்து வாழும் எரிகதிர் பருதி செல்வன் செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் நும் வரவு நோக்கி விம்மலுற்று அணையான் ஏவ வினவிய வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ என்ன அதனுடைய பொருள் என்னங்கிறது நமக்கு கேட்ட உடனே புரியுது நான் காற்றின் வேந்தருக்கு வாயு பகவானுக்கும் அஞ்சனா தேவிக்கும் பிறந்தவன் என்னுடைய நாமம் அனுமன் என்பது இந்த மலையில் வாழக்கூடிய எரிகதிர் பருதி செல்வன் சூரியனின் மகனாகிய சுக்ரீவனுக்கு ஏவல் செய்யும் பணியில் இருக்கிறேன் உங்கள் தோற்றத்தை பார்த்தவுடன் விம்மலுற்று வாலியால் அனுப்பப்பட்டவர்களோ என்று பயத்தில் விம்மலுற்று சுக்ரீவன் யார் என்று வினவியதால் நான் உங்களை தேடி வந்து வினவுவதற்காக வந்தேன் என்று அனுமனது இந்த அற்புதமான அந்த சொல்லாற்றல் அது சொல்லும்போது முதல்லே அவர் ஒரு ஒரு பொடி வச்சு பேசுகிறார் பாருங்களேன் அஞ்சனத்தென்ன திரண்ட மேனிய ராமனை பார்த்து சொல்லும்போது அஞ்சனம் அஞ்சனம்னா மஞ்சன திரண்ட கோல மேனிய மஞ்சன திரண்ட கோல மேனிய அதாவது கார்கால மேகம் போல திரண்டு காணப்படுகின்ற அழகான மேனியை உடையவனே கரிய நிறமுடையவனே அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ராமபுராணை பார்த்த உடனே அந்த மேகம் போன்ற கார் மேகம் போன்ற வண்ணத்தை உடைய அழகனே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதே அதுக்குள்ள அந்த உள்ளர்த்தம் என்னவா பயிர்கள் காய்ந்து வாடி கிடைக்கின்ற போது மேகம் திரண்டு வந்து மழை பொழிந்தால் வாடி இருக்கின்ற வறண்டு கிடக்கின்ற பூமி வளம் பெற்று குளிர்ச்சியாகி பயிர்கள் மகிழ்ந்து வளரும் இப்போது துன்பத்தில் இருக்கின்ற எங்களுக்கு மழை போல பொழிந்து நன்மையை பொழிந்து எங்களை மகிழ்விக்க வந்தவனே அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளர்த்தத்தோடு 
நான் காற்றின் வேந்தருக்கு நான் காற்று வேந்தனாகிய வாயு பகவானுக்கு அஞ்சனையின் வயிற்றில் வந்தேன் என் நாமம் அனுமன் இந்த மலையில் இருந்து வாழக்கூடிய சூரியன் மகனாகிய சுக்ரீவனுக்கு ஏவல் செய்யும் பணியில் இருக்கிறேன் என்பதை மிக அற்புதமாக எடுத்துச் சொல்கின்றான் அனுமன் உங்களை பார்த்தவுடன் என்ன என்று அவர் விசாரித்ததால் நான் உங்களை கேட்பதற்காக இங்கே ஓடி வந்தேன் என்று அவன் சொன்ன உடனேயே அவர் பேசிய ஒரு சில சொற்களிலேயே ராமன் அனுமனை பற்றி கணித்து விடுகிறார் ராமர் அனுமனை பற்றி கணித்து விடுகிறார் மணிக்கணக்க பேசி நம்மளுடைய பேச்சாற்றலை பதிய வைக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை ஓரிரு வார்த்தைகளில் நாம் பேசுகின்ற அந்த பேச்சு எதிராளிக்கு நம்முடைய வாக்கு வன்மையை நிரூபித்து விடும் அதைத்தான் சொல்றார் கேட்ட உடனே ராமன் சொல்றார் இவருடைய அற்புதமான பேச்சை கேட்டவுடன் இவர் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார் இவர் படிக்காத படிப்பே இல்லை போல இருக்கே எவ்வளவோ நிறைய படித்த மனிதர் போல மிக அற்புதமாக பேசுகிறாரே இவர் யார் என்பதை கேட்கிறார் இல்லாத உலகத்து எங்கும் ஈங்கு இவன் இசைகள் கூற கல்லாத கலையும் வேக வேத கடலுமே என்னும் சாட்சி சொல்லாலே தோன்றிற்றன்றே யார்கள் இச்சொல்லின் செல்வன் பெரிய பதவி கிடைக்குது இல்லையா வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் விஸ்வாமித்திரருக்கு கிடைத்தது போல ராமனுடைய வாயினால் கிடைக்கிறது யார் கோல் இச்சொல்லின் செல்வன் இந்த சொல்லின் செல்வன் யார் விரிஞ்சனோ விடை வல்லானோ வில்லாள் தோல் இடைய இளைய வீர என்று அனு லக்வனை பார்த்து சொல்கிறான் இவர் படிக்காத படிப்பே இல்லை போல இருக்கே மிகப்பெரிய வேதங்கள் அறிஞர்கள் கற்ற கல்விகளெல்லாம் கற்றவர் போல தெரிகிறதே மிக அற்புதமான பேச்சாளராக இருக்கிறார் யார் கோல் இச்சொல்லின் செல்வன் விரிஞ்சனோ விடை வல்லானோங்கிறார் இவன் பிரம்மனோ சிவனோ அப்படின்னு ராமபிரானே கேட்கின்ற அளவுக்கு திருமாலின் அவதாரமான ராமபிரானே கேட்கின்ற அளவுக்கு மிக அற்புதமான சொல்லாற்றல் உடையவராக அனுமன் திகழ்ந்திருக்கிறார் என்றால் பயனில்லாத சொல்லை சொல்லாமல் தன்னை பற்றி எப்படி அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது என்பதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்லலாம் அதன் பிறகு சுக்ரீவனை சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்த பிறகு இப்போ சுக்ரீவனின் துன்பத்தை பற்றி சொல்லணும் வாலி என்ற சகோதரனால் அடித்து விரட்டப்பட்டு உயிருக்கு பயந்து இந்த மலையில் வந்து நாங்கள் இருக்கிறோம் வாலியிடமிருந்து எங்களை காப்பாற்றணும் அந்த கிஷ்கிந்தையின் ஆட்சி எங்களுக்கு பெற்றுத்தரணும் இதெல்லாம் சொல்லணும் இல்லையா ஒரு கூட்டணி பற்றி பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்ற போது இதையெல்லாம் சொல்லி தான் பேசணும் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறேன் பதிலுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் இல்லையா சீதையை தேடுவதற்கு உதவி செய்யணும் இப்படி ரெண்டு பேருக்குமான ஒப்பந்தம் நிறைவேறணும் இப்போ ராமபிரான் கண்டிப்பாக சுக்ரீவனுக்கு உதவி செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்ற மாதிரி ராமபிரானும் சொல்ல வைக்கணும் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு உதவுவேன் என்று சொல்ல வைக்க வேண்டும் வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது போல அனுமனது பேச்சு அமைகிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு வாலி சுக்ரீவனது கிஷ்கிந்தையின் ஆட்சியை மட்டும் அந்த நாட்டு செல்வத்தை மட்டும் பிடுங்கி கொண்டு சுக்ரீவனை விரட்டி விடவில்லை அருமையாக சுக்ரீவனது மனைவியாகிய ருமை என்ற அந்த பெண்ணையும் கவர்ந்து கொண்டு செல்வமும் துறந்து தாரமும் துறந்து சுக்ரீவனை காட்டுக்கு அடித்து அனுப்பிவிட்டான் என்று சொன்ன உடனே அந்த நம்மளுடைய கஷ்டம் இன்னொருத்த அனுபவிக்கிறான் உடனே அது புரிஞ்சுக்கிடும் இல்லையா மனைவியை இழந்து துன்பப்படுகின்ற ராமனுக்கு சுக்ரீவனும் அதே போல தன்னுடைய மனைவியை அண்ணனிடம் பறிகொடுத்து விட்டு துன்பப்படுகிறான் என்ற அந்த துன்பம் உணர்ந்தவுடன் ராமனுக்கு கோபம் வருகிறது ஏனோ இனத்தோடு சேரும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை போல ருமை எனும் இவருக்கு உரிய தாரமாம் அருமருந்தையும் அவன் விரும்பினான் இருமையும் துறந்து இவன் இருந்தனன் கருமம் இங்கு ஈது எம் கடவுள் என்றனன் அனுமன் பேசுகிறான் ருமை என்ற அவனுடைய தாரத்தையும் கூட வாலி பறித்து கொண்டு இவனை விரட்டி விட்டான் என்று சொன்ன உடனே அனுமனின் அந்த சொல்ல ஆற்றல் ராமன் அப்படியே பொங்க வைத்தது கோபத்தோடு பொங்க வைத்தது யார் வந்து தடுத்தாலும் விடமாட்டேன் யார் வந்து எனக்கு எதிராக நின்றாலும் அவர் சொல்கின்றார் ராமபிரானுடைய சொல் அனுமனது சொல்லின் வன்மை எண்ணிய எண்ணத்தை திண்மை உடையதாக நிறைவேற்றி காட்டியது ராமனுடைய துணை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சுக்ரீவனுக்கு வாலியை அழித்து சுக்ரீவனுக்கு ஆட்சியையும் அவன் மனைவியையும் மீட்டு தரக்கூடியவனாக ராமன் இருப்பான் அவனை சொல்ல வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்படி சொல்ல வைப்பது போல இவனுடைய சொற்கள் அமைந்தவுடன் ராமபிரான் வாக்கு கொடுகிறார் ராமபிரான் சொல்கிறார் தலைமையோடு நின் தாரமும் எனக்கு இன்று நான் தருவேன் உன்னுடைய நாட்டுக்கு தலைமையினையும் உன் மனைவியையும் நான் உனக்கு பெற்று தருவேன் இது சத்தியம்ங்கிற மாதிரி வாக்கு கொடுக்கிறார் ராமபிரான் அப்போ அனுமனது சொல்லாற்றல் இந்த இடத்துல ராமனுக்கு கோபத்தை ஊட்டியது 
இல்லையா ராமனுக்கு வாலியின் மேல் இருக்கிற அந்த கோபத்தை அதிகப்படுத்தி ஓட்டியது அனுமனது சொல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு சொல் வெல்லும் ஒரு சொல் கொல்லும்னு அதே போல இந்த இடத்தில் அனுமனது சொல்லாற்றல் ராமபிரானது கோபத்தை கூட்டியது அதே நேரத்தில் அதே சொல்லாற்றல் சுக்ரீவன் கார்காலம் தொடங்கியும் திரும்பி வராத காலகட்டத்தில் லக்குவன் கோபத்தோடு சீற்றத்தோடு வந்தபோது அதே சொல்லாற்றல் லக்குவனது சீற்றத்தை குறைத்து சுக்ரீவனை காப்பாற்றவும் பயன்பட்டது அப்போ நெருப்பை நீராக்கவும் நீரை நெருப்பாக்கவும் வல்லது அனுமனது சொல் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட சிறப்பு கூறியவன் அனுமன் இங்க இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் நடந்த கதைகள்லாம் நமக்கு தெரியும் சுக்ரீவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் ராமபிரான் அதன் பிறகு வாலியை மதம் செய்து அந்த கிஷ் கிஷ்கிந்தைக்கு முடிசூட்டப்பட்டு சுக்ரீவன் கார்காலம் வந்த பிறகு இங்கே அவன் படையோடு வந்து ராமனுக்கு சீதையை தேடுவதற்கு உதவி புரிவதாக எல்லாம் முடிஞ்சது எல்லாம் முடிந்த பிறகு கார்காலம் வந்தாச்சு இன்னும் சுக்ரீவன் வரல ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஆட்சி கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் மது உண்டு மாதுகளோடு மகிழ்ச்சியாக அந்த வாழ்க்கையின் உல்லாசத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ராமனுக்கு கொடுத்த வாக்க மறந்துட்டான் இங்கே ராமன் விரக தாபத்தில் மனைவியை இழந்த துன்பத்தில் தவித்து அவர் புலம்புற புலப்பம் தூங்காமல் உண்ணாமல் உறங்காமல் அவர் தவிக்கின்ற தவிப்பை பார்த்த லக்குவன் தாங்க முடியாத கோபத்தோடு வாக்கு கொடுத்துட்டு இன்னும் வரலையே இந்த சுக்ரீவனுங்கிற கோபத்தில் ராமன்கிட்ட இருந்து புறப்பட்டு நான் போய் சுக்ரீவனை பார்த்துட்டு வரேன்னு வேகமாக வரான் வந்த வேகத்தில் கிஷ்கிந்தையில் இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனது அரண்மனை கதவுகளை உடைத்து கொண்டு அவன் வர்றான் எல்லா வானரங்களும் போய் கதவை அடைச்சி வைக்கிறாங்க அத்தனையும் தள்ளிக்கிட்டு அவர் வர்ற சீற்றம் நெருப்பு வர்ற மாதிரி அவர் வர்றார் வேகமாக அவர் வர்ற வேகத்தில் சுக்ரீவனை பார்த்தாருன்னா முடிஞ்சுது சுக்ரீவனையே கொன்றுவான் அந்த அளவுக்கு கோபத்தில் லக்குவன் அப்படியே ஆவேச மூர்த்தியாக வந்து கொண்டு இருக்கிறார் இதை பார்த்த உடனே அனுமன் இப்போ பொங்கி வர்ற கோபம் அந்த கோபத்தை உடனே தணிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அனுமன் என்ன பண்ணார் ஒடியே போய் வாலியோட மனைவி தாரை இருக்கிறா இல்லையா அவள் இப்போது கைமை கோலத்தில் வாலியின் நினைவாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாள் அந்த தாரையை போய் ஓடி போய் தோழிகளோடு நீ போய் லக்குவன் கோபத்தோடு வருகிறான் அவன் அது சீற்றத்தை தணிவிக்க வேண்டும் என்று தாரையை அவள் தோழிகளோடு அந் லக்குவனுக்கு முன்னால் அனுப்பி வைக்கிறார் இப்போ தாரை தன்னுடைய தோழிகள் கூட்டத்தோடு அப்படியே சேர்ந்து வந்து லக்குவனுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கிறார் பார்த்த உடனே லக்குவன் அப்படி பொங்குன கோபத்தோடு வந்தான் இங்கே தாரையை பார்த்தவுடன் இந்த பால் பொங்கி வரும்போது லேச அந்த தண்ணி தெளித்தவுடன் அப்படியே அடங்கும் இல்லையா அதை போல் அப்படியே அடங்கியது அவனுடைய சீற்றம் ஏன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் என்று எழுதினார் கம்பர் அவன் தன்னுடைய தாயை நினைச்சிட்டானான் நம்ம அம்மாக்களும் இப்போ இப்போ அப்படி தானே இருப்பாங்க நம்ம அப்பாவை இழந்து நம்முடைய தாயும் இதே போல கைமை கோலத்தில் தானே இருப்பாள் என்று நினைத்தவுடன் அவன்கிட்ட இருந்த அந்த சீற்றம் அப்படியே குறைஞ்சி குறைய ஆரம்பிச்சுது தாரை இனிமையாக பேச ஆரம்பித்தாள் எப்படிப்பா நீ தனியாக வந்திருக்கு அண்ணனை விட்டு ஒரு நிமிடமும் த பிரிய மாட்டாய் எப்படி பிரிந்து வந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்டு அவள் இனிமையாக பேச ஆரம்பித்த உடனே கோபம் குறைஞ்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் அனுமன் அங்கேருந்து வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் சுக்ரீவன் தன்னுடைய அரசன் மறந்து இருக்கவில்லை நாலாபுரமும் வானரப்படைகள் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய வானரப்படைகளை திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் எங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவது என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று எங்களுக்கு தெரியும் நன்றி செய்யாவிட்டால் செய் நன்றியை மறந்தால் என்ன நடக்கும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்று அருமையாக பேசுகிறான் அனுமன் சிதை வகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ பதவி அந்தனரை ஆவை பாவையை பாலரை வதை புரிகினருக்கும் உண்டாம் மாற்றலாம் ஆற்றல் அம்மாவை அப்பாவை குருவை பசுவை குழந்தைகளை பெண்களை அவர்களையெல்லாம் துன்பப்படுத்தி கொள்பவர்களுக்கு கூட மன்னிப்பு உண்டு இதெல்லாம் பெரிய தவறு ஆனால் இதையெல்லாம் செய்பவர்களுக்கு வதை புரிகினருக்கும் கூட உண்டு மாற்றலாம் ஆற்றல் மாயா உதவி கொன்றார்க்கு என்றேனும் உபாய ஒழிக்கலாம் உபாயம் உண்டோன்றார் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து நன்றி கொன்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கான மாற்றலாம் ஆற்றல் அவர்களுக்கான பாவ மன்னிப்பு கிடையவே கிடையாது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் படைகளை திரட்டி விட்டு வந்து விடுகிறோம் என்று சொல்லி இங்கே லக்குவனின் சீற்றத்திலிருந்து சுக்ரீவனை காத்தது அனுமனது சொல்லாற்றல் அறிவாற்றல் என்று சொல்லலாம் 
அப்போ ஒரு இக்கட்டான நேரத்தில் பதட்டம் அடையாமல் அதை சரி செய்வதற்கான வழிமுறைகளை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்ற அறிவு நுட்பம் இங்கே அனுமன் வாயிலாக நமக்கு தெரிய வருகிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்து அங்கே சீதையை சந்திக்கின்றார் இங்கே அனுமனை தான் தூதாக அனுப்புகிறாங்க நான்கு திசைகளிலும் எல்லோரையும் தூதாக அனுப்புகின்ற போது தென் திசை இலங்கையில் சீதை இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பதால் அந்த திசைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அனுமன் அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று ராமபிரான் விரும்பி சீதையினுடைய அங்க அடையாளங்களை எல்லாம் சொல்லி தன்னுடைய கணையாளி என்ற மோதிரத்தையும் அடையாள மோதிரமாக கொடுத்து அனுப்புகிறார் ராமபிரான் அங்கே சீதையை தேடி செல்கின்ற அனுமன் கடலை தாண்டி ராமநாமம் சொல்லி கடலை தாண்டி சென்று இலங்கையினுள் ஒவ்வொரு இடமாக பார்த்து கொண்டே வந்து சீதையை பார்க்கிறார் அங்கே சீதை திரிசடையோடு பேசி கொண்டிருக்கிற அந்த பாங்கு எல்லாத்தையுமே மறைந்து ஒரு சிறு குரங்கு உருவம் கொண்டு மறைந்து இருந்து இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அனுமன் சீதை திரிசடை ஆறுதல் கூறியது அப்போ ராவணன் வந்து சீதையை மிரட்டியது இது எல்லாவற்றையும் மறைந்திருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் சிறு குரங்கு வடிவில் இருந்த அனுமன் இப்போ சீதை பார்க்குறா சுற்றி காவலுக்கு இருந்த அரக்கிய ம எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க உடனே சீதை நினைக்கிறார் இனிமே இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்கு அர்த்தம் இல்லை நம்முடைய தலைவன் நம்மை இன்னும் வந்து வீட்டு செல்லவில்லை என்பதால் இனிமேல் நான் உயிரோடு இருப்பதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று முடிவு செய்து காட்டு கொடிகளை எல்லாம் எடுத்து கயிறாக கட்டி தூக்கு இடுவதற்கு முயற்சி செய்த செய்கிறாள் சீதை தூக்கு கயிறு தயார் செய்து கொண்டு தன் உயிரை மாய்த்து கொள்வதற்காக அங்க காட்டு கொடிகளை வைத்து ரெடி தயார் செய்கிறார் இப்ப ஒரு ஒரு யாரா இருந்தாலும் சரி ஒருத்தங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவில் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற போது அவங்க கிட்ட பேசுறவங்க பக்குவமா பேசி அவங்களுடைய அந்த எண்ணத்தை மாற்றணும் இல்லையா தடபுடலாக போய் ஐயோ போடாத வைக்காத அப்படின்னு போனோம்னா அந்த நிமிஷம் வேணால் காப்பாற்றலாம் அடுத்து அவங்களுடைய அந்த எண்ணத்தை மாற்ற முடியாது இன்னொன்று நம்ம போகிற பரபரப்பில் அவங்க படக்குன்னு கழுத்தை உள்ள கயிறை போட்டு தொங்கிடலாம் இல்லையா ஆபத்தும் இருக்கும் அதனால் நிதானமாக பேசி அணுக வேண்டும் என்பது அந்த இக்கட்டான நேரத்தில் செயல்படுகின்ற ஒரு முறை இங்கே அனுமன் இந்த நேரத்தில் மறைந்திருந்து ராமநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் மெதுவாக ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெ ராம ராம ராம் என்று அருமையாக ராமபிரானது மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ராமநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பித்தவுடன் அது காற்றில் வந்து அப்படியே சீதை காதில் விழுது ராமநாமத்தை இங்கே அசோகவனத்தில் இலங்கையில் யார் சொல்கிறார் அப்படின்னு நின்று நிதானித்து கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது குரங்கு உருவத்தில் இருக்கின்ற அனுமன் முன்னால் வந்து நின்று சீதையை வணங்கி துதிக்கிறார் அண்டர் நாயகனின் அருள் தூதர் நான் அண்டர் நாயகனாகிய ராமபிரான் அனுப்பிய அருள் தூதன் நான் என்று சொல்லி சீதையிடம் ராமபிரான் கொடுத்த அந்த கனையாளியை கொடுத்தவுடன் சீதை மகிழ்ந்து என் உயிரையே திருப்பி கொடுத்தா என்று சொல்லி நீ யாருன்னு கேட்க அனுமனுக்கு அந்த தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனம் அந்த தோற்றத்தை காட்டி அருளி பேசிய பிறகு சீதை சொல்கிறாள் இன்னும் ஒரு திங்கள் நான் இங்கே இருப்பேன் அதற்குள் ராமன் வந்து என்னை அழைத்து செல்லாவிட்டால் நான் தூ நான் என் உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் என்பதை தூதாக சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய சூழாமணி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அணிகலனை ராம ராமபிரானுக்கு அடையாளமாக சீதை கொடுத்து அனுப்புகிறாள் இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அனுமன் மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடைப்பட்ட காலம் இப்போ அனுமன் போயிட்டு திரும்பி வர்ற வரைக்கும் அன் ராமபிரான் துடித்து கொண்டிருக்கிறார் யார் நல்ல செய்தியோடு வந்து சொல்வார் சீதையை எங்கேயாவது உயிரோட பார்த்தாங்களா இருக்காளா இது எல்லாம் தெரியணுமே அதுக்காக துடித்து கொண்டு இருக்கிறான் ராமபிரான் அப்போது தென்புறத்து ரவி அனுமனும் தென்புறத்து ரவி என்பவன் உளன் என தோன்றினன் அனுமன் என்று அற்புதமாக ராம் கம்பர் எழுதுகிறார் அதாவது சூரியன் உதிப்பது எப்போது எங்கே உதிக்கணும்னா கிழக்கு திசையில் உதிக்கும் ஆனால் இங்கே தென்புறத்தில் சூரியன் உதித்து வந்தது போல அனுமன் தோன்றினான் தென்புறத்திலிருந்து அனுமன் வரான் அதை பார்த்த உடனே இவர் வச்சகன்னு வாங்காம ராமபிரான் அவளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வர்றார் வந்து நமக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறான் என்று அவனை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் இப்ப ரெண்டு வகையாக பதில் சொல்கின்றான் அனுமன் அவளோடு பரபரப்பாக காத்து கொண்டிருக்கிற ஒருத்தர் முன்னால போய் தன் சொல்லாலும் தன் செய்கையாலும் அந்த செய்தியை பரப்புகிறார் தகவல் தொடர்பு தகவலை எப்படி பரப்புவது தகவல் தொடர்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அற்புதமாக அங்கே பதிவு செய்கிறார் எப்படி ஒரு செய்தியை பரப்புவது தகவல் தொடர்பு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்னைக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி தகவலை எப்படி சொல்வது என்பதை 
பாடி லாங்குவேஜ் உடல் மொழியாலும் தன்னுடைய உரையினாலும் வாய் மொழியாலும் உணர்த்துகிறான் அனுமன் அதைத்தான் இதில் அற்புதமாக சொல்கிறாரு நேராக வந்து அனுமன் ராமபுரான் முன்னால் வந்து இறங்குறான் இறங்கியவுடன் எப்போதும் ராமபுராணத்தானே வணங்கணும் ஆனால் இப்போது ராமனை வணங்கவில்லை திரும்பி தென் திசை நோக்கி கீழே விழுந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார் அனுமன் என்ன அர்த்தம் என்ன செஞ்சாரா எய்தினன் அனுமனும் எய்தி ஏந்தல் தன் மொய்க்கழல் தொழுதிலன் வந்த உடனே ராமபுரானுடைய காலில் விழுந்து வணங்கவில்லை தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய தையலை தாமரை மலரிலிருந்து நீங்கிய திருமகளின் வம்சம் இல்லையா அம்சம் அதனால தாமரையிலிருந்து நீங்கியவளாகிய முளரி நீங்கிய தையல் அந்த பெண் இருக்கின்ற சீதை இருக்கின்ற திசையை நோக்கி வணங்கிய தலையன் கையினன் வையகம் தழி நெடிது இறைஞ்சி வணங்கினான் அப்படியே விழுந்து அங்கு தென் திசையை நோக்கி விழுந்து வணங்குகிறான் அனுமன் விழுந்து வணங்கியதை பார்த்த உடனே ராமபுரானுக்கு லேசா நம்பிக்கை ஏதோ நல்ல செய்தி தான் அப்படின்னு இப்போ ஆவலாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவருக்கு உடனடியாக என்ன வேணும் உடனடியாக என்ன சொன்னால் அவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் இதுதான் இன்னைக்கு சொற்பொழிவுக்கு தலைப்பே எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் போன உடனே சொல்லக்கூடிய விஷயம் கண்டனன் அப்பா ராமபுரானுக்கு அப்படி ஒரு நிறை கண்டனன் பார்த்துட்டேன் அடுத்து வரும் எப்படி இருக்கிறான் இல்லையா நான் கற்பினுக்கு அணியாகிய சீதையை கண்களால் பார்த்தேன் அப்படி சொல்கிறது தான் வரிச அப்படி தான் எழுதணும் ஒரு சொற்றொடர் இருக்குன்னா இலக்கணப்படி அப்படி எழுதணும் ஆனால் இவர் மாற்றி சொல்கிறார் கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியை கண்களால் தென்திரை அலைகடல் இலங்கை தென்னகர் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா எங்கே யாரை எப்படி பார்த்தேன் அதை சொல்லணும் ஆனால் முதல்ல சொல்கிற வார்த்தை கண்டனன் பார்த்துட்டேன் சொன்ன உடனே ராமபுரானுக்கு மகிழ்ச்சி அடுத்து ஆண்களுக்கே உரிய சந்தேகம் வரும் எப்படி இருக்கிறா அவளுடைய நிலை எப்படி இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து மாதம் ஆக போகுது எந்த நிலையில் இருக்கிறா அப்படின்னு தெரியணும் இல்லையா அதை கேட்குறான் கே அது கேட்பாருன்னு உயித்து கொண்டு அனுமன் சொல்கின்றான் கண்டனன் கற்பினுக்கு அணியை கற்புடையவளைன்னு சொல்லலை கற்புக்கெல்லாம் ஒரு அணிகலனாக திகழக்கூடிய சீதையை கண்டன் நீயா பார்த்தியா இல்லை யாரும் சொல்லி கேட்டியா அடுத்த சந்தேகம் வரும் இல்லையா கண்களால் ஏன் கண்களாலேயே பார்த்தேன் எங்கே பார்த்தேன் அடுத்த கேள்வி தென்திரை அலைகடல் இலங்கை தென்னகர் அந்த கடல் சூழ்ந்த அந்த இலங்கையின் மாநகரத்தில் நான் பார்த்தேன் அண்டர் நாயக தவிர்தி நின் பண்டுள துயரமும் துன்பமும் என்றான் அப்போ உனக்கு இவ்வளோ நாள் இருந்த அந்த துன்பத்தை எல்லாம் அண்டர் நாயகனே நீ தவிர்த்து விடுவாயாக என்று மிக அற்புதமாக சொல்லிய அனுமன் தொடர்ந்து சொல்கின்றான் சீதை எப்படிப்பட்டவளாக இருக்கிறாள் தெரியுமா அங்கே உன் பெரும் தேவி என்னும் உரிமைக்கும் உன்னை பெற்ற மண்பெரும் மருகி என்னும் வாய்மைக்கும் மிதிலை மன்னன் தன் பெரும் தனையே என்ற தகைமைக்கும் தலைமை சான்றாள் என் பெரும் தெய்வம் ஐயாங்கிறார் அப்போ இப்போ அடுத்து சீதையை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே வரார் எப்படிப்பட்டவ உன்னுடைய மனைவி என்ற பெருமைக்கும் அது மட்டும் இல்லை உன்னை பெற்ற தசரதனின் மருமகள் என்ற வாய்மைக்கும் அதுக்கு மேலே மிதிலை மன்னன் மகள் என்ற பெருமைக்கும் பெருமை சான்றவளாக இருக்கிறாள் என் பெரும் தெய்வம் ஐயாங்கிறார் இதுவரைக்கும் ராமனை தெய்வம் என்று சொன்ன அனுமன் சீதையை பார்த்து விட்டு வந்தவுடன் என் பெரும் தெய்வம் என்று சீதையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அது நடந்த பிறகு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் அங்கே பார்த்தது யாரை தெரியுமா அங்கே பார்த்தது சீதை அல்ல அங்கே விற்பெரும் தடந்தோல் வீர பீங்கு நீர் இலங்கை வெற்பில் நற்பெரும் தவத்தளாகிய நங்கையை கண்டேல் அண்ணன் நான் பார்த்தது சாதாரணமாக தவம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பெண்ணை மட்டுமல்ல இருப்பிறப்பு என்பதொன்றும் இரும்பொறை என்பதென்றும் கற்பெண்ணும் பெயரதொன்றும் களிநடம் புரிய கண்டேன் அங்கே நான் பார்த்தது ஒரு தவம் செய்து கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கிற ஒரு பெண்ணை மட்டுமல்ல ஒரு இருப்பிறப்பு ஒரு உயர்ந்த குடிப்பிறப்பு எப்படி இருக்கணும் இரும்பொறை என்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் கற்புங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்து அது எப்படி இருக்கணும் என்பதையெல்லாம் கண்டேன் என்று சொல்கின்றான் கற்பெனும் பெயரதொன்றும் களிநடம் புரிய கண்டேன் அந்த தோற்றம் வைராக்கியம் அந்த கற்பு எல்லாம் சேர்ந்து இருந்து அந்த அற்புதமான தோற்றத்தை கண்டேன் என்று அந்த தவம் செய்த தவமாம் தையலின் பெருமையினை அனுமன் எடுத்து சொல்ல சொல்ல ராமபிரானுக்கு மகிழ்ச்சி அலை பொங்கியது இதன் பிறகு அவர்கள் படையெடுத்து சென்ற அந்த விஷயங்களெல்லாம் நமக்கு தெரியும் படையெடுத்து சென்ற காலகட்டத்தில் இலங்கையின் புறநகரில் அவர்கள் தங்கியிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் ராவணன் அந்த சகோதரனாகிய வீடனன் ராவணனுக்கு அறிவுரையெல்லாம் எடுத்து சொல்கின்றான் எடுத்து சொல்லி புரிய வைத்தும் ராவணன் திருந்தாத காரியத்தால் இன்னொன்று ஒன்னோடு இருக்க மாட்டேன்னு அடித்து விரட்டி விட்டான் வீடனனை 
அந்த வீடனன் ராமபிரானிடம் அடைக்கலம் தேடி வருகின்ற போது ராவணனை ஏற்றுக்கொள்ள வீடனனை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் மந்திராலோசனை நடக்கிறது அவனை ஏற்றுக்கலாமா வேண்டாமா ஒரு தலைவன் அப்படி தான் இருக்கணும் எல்லாருக்கிட்டையும் ஆலோசனை கேட்டு முடிவு எடுக்கணும் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறாரு லக்குவன் வேண்டாங்கிறான் அண்ணனை விட்டு பிரிந்து வருகிறான் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதுங்கிறான் ஏன்னா அண்ணனே தெய்வம் நினைக்கிறவன் லக்குவன் சுக்ரீவன் சொல்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு அண்ணனுக்கு ஆகாது அண்ணனையே கொலை செய்தவன் தான் ஆனாலும் அவனும் சொல்கின்றான் இல்லை அவன் எதிர் முகாமில் இருந்து வருகிறான் அவனை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது நமக்கு ஆபத்து வேண்டாம்னு சொல்கிறான் இப்படி எல்லோரும் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்கின்ற போது ராமபிரான் அனுமனை பார்க்கின்றார் அந்த அந்த அற்புதமான நேரத்தில் ராமபிரானை வீடன் அடைக்கலத்தில் ராமபிரான் அனுமனை பார்க்கிறார் வணங்கிய சென்னியன் மறைத்த வாயினன் நுணங்கிய கேள்வியன் என்று இருக்கக்கூடிய அப்படி பணிவே வடிவாக இருக்கக்கூடிய அனுமனை ராமபிரான் பார்த்து நீ சொல்லுப்பா உன்னுடைய கருத்து என்னன்னு கேட்குறார் அப்போ ஏன்னா அவன் தானே போய் பார்த்துட்டு வந்தவர் ஐ விட்னஸ் அதனால் சொல்ல சொல்கிறார் அனுமன் அப்போது சொல்கின்றார் காரண காரியத்தோடு வீடனனை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதற்கான காரண காரியத்தை சொல்கின்றான் நான் இலங்கையில் சென்று பார்த்தபோது அறக்கர்கள் எல்லார் வீட்டிலும் புலால் வாசம் அடித்தது நாற்றம் அடித்தது ஆனால் வீடனது அரண்மனை மட்டும்தான் புஷ்பங்களும் தூப தீபங்களும் மணக்கின்ற ஒரு அந்தனர் இல்லம் போல இருந்தது ஆன்மீக ஒளியோடு விளங்கியது பக்தி பரவசமாக இருந்தது ஒன்று இன்னொன்று அந்த வீடனன இது மகளாகிய திரிசடை தான் இப்போது சீதைக்கு ஆறுதலும் தைரியமும் கொடுக்கின்ற ஒரு தோழியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறாள் மற்றொன்று என்னை இலங்கையில் பிடித்த போது என்னை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று ராவணன் முயற்சி செய்த போது தூதுவர்களாக வந்தவர்களை கொல்லக்கூடாது என்று தர்மத்தை எடுத்து சொன்னவன் வீடனன் அதனால் இவன் நல்லவன் இவனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னது அனுமன் அனுமன் சொன்னதை அப்படியே ஏற்றிக்கொண்டார் ராமபிரான் மற்றினி உரைப்பது என்னை மாருதி வடித்து சொன்ன பெற்றியே பெற்றி என்றார் அனுமன் சொன்ன சொல்லுதான் சரியான சொல் நேரில் பார்த்த பெருமைக்குரியவர் அதனால் அனுமன் சொன்னபடி வீடனனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார் ராமபிரான் அதே நேரத்தில் கடைசியாக போர் முடிந்த பிறகு இந்த செய்தியை போய் சீதையிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று அனுமனைத்தான் அனுப்புகிறார்கள் அவர்தான் போய் ஏழை சோபனம் ஏந்தேழை சோபனம் என்று இங்கே போரில் ராமபிரான் ஜெயராமனாக வெற்றி பெற்று விட்டார் என்ற செய்தியை சீதைக்கு அறிவித்து வரும் அனுமன் நிறைவாக பரதன் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இல்லையா நான் தண்டகாரணியத்தை அங்கே நான் பாதுகையோடு நான் தவம் செய்து கொண்டிருப்பேன் நீ சரியான நேரத்தில் வந்து பதவியை பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்து வந்து பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நான் என் உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் தீ புகுந்து உயிரை மாய்த்து கொள்வேன் என்று சொன்ன பரதனுக்கு தூது அனுப்பியது அனுமனைத்தான் அனுப்புகிறார்கள் கடைசியில் இவர் பட்டாபிஷேகம் முடிந்து வருகின்ற வழியில் ராமபுரான் அங்கே தங்கி வருகின்றார் ஒவ்வொருவருக்கும் சிறப்பு செய்து கொண்டே வர தாமதமாகும் என்பதால் உடனடியாக அனுமனை முன்னால் அனுப்பி வைத்து பரதன் உயிருக்கு ஆபத்து வராமல் பார்த்துக்கொள் என்று அனுப்புகிறார் அனுமன் வேகமாக வந்து அங்கே எரிந்து தீப்புக தயாராக இருந்த பரதனின் நெருப்பை கரியாக்கினான் என்று எழுதுவார் கரியாக்குதல்னா அந்த நெருப்பை அணைத்தல்ங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று சாட்சின்னு ஒரு அர்த்தம் ராமன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதற்கு சாட்சியாக அனுமன் போய் உரைத்தான் என்றும் சொல்லலாம் அப்போ இந்த அனுமன் தன்னுடைய சொல் வன்மையால் செயலால் மிகச்சிறந்த தொண்டனாக விளங்கி ஆரம்பத்தில் சுக்ரீவனது உயிரை காத்து வாலியிடம் தவித்து கொண்டிருந்த சுக்ரீவனின் உயிரை காத்து சீதைக்காக தவித்து கொண்டிருந்த ராமனது உயிரை காத்து சீதையை காத்து சீதை தற்கொலை செய்ய போகின்ற கட்டத்தில் ராமனது தூதனாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி சீதையை காத்து போரில் அனைவரும் பிரம்மாஸ்திரத்தால் மாண்டு கிடந்த போது மயங்கி கிடந்த போது மருந்து மலையை கொணர்ந்து லக்வன் உள்ளிட்ட வானர வீரர்கள் அத்துணை பேரையும் காப்பாற்றி அத்தனை உயிர்களையும் காப்பாற்றி நிறைவாக பரதன் தீப்புக இருந்த காலகட்டத்தில் அவரது உயிரையும் காப்பாற்றி இருக்கிறார் என்றால் அப்படிப்பட்ட அனுமனது வரலாற்றை சொல்கின்ற நாம் அவரை வரலாற்றை கேட்கின்ற நாம் அவனுடைய வழியில் வாழ்க்கையில் எப்படி வருகின்ற இன்னல்களையெல்லாம் எதிர்கொள்வது எப்படி பேசுவது போன்ற செய்திகளையும் அனுமனது அந்த புராணத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி வாயு புத்திரன் அனுமன் வாயு என்றால் காற்று அதனால் தான் அனுமன் வருகின்ற இடத்தில் எல்லாம் அவரை நம்பியவர்களுக்கெல்லாம் உயிர் காற்று கொடுத்து உயிர் கொடுத்தவராக விளங்கியிருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான சொல்வன்மை மிக்க 
அனுமனது புராணத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமான வாழ்க்கையாக அமைத்து கொள்வதற்கு வேண்டிய அந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் அனுமனது சொல்லாற்றல் அவருடைய செயல் ஆற்றலிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் பணிவு நிறைந்தவராக தன்னை வணங்குபவர்களை வணங்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கிறவர் அனுமன் அக்கோயிலில் பார்த்தோம்னா தெரியும் வணங்கிய நிலையில் காட்சி கொடுக்கறத நம்ம பார்க்குறோம் வணங்க போகிற பக்தர்களையும் வணங்கக்கூடிய சக்தி உடையவராக இருந்தவர் ராமபிரான் அனுமன் அதனால் தான் சொல்கிறார் நாட்படா மறைகளாலும் நபைபடா ஞானத்தாலும் கோட்படா பதமே ஐய குரக்குறு கொண்டது என்று ராமபிரான் சொல்கிறார் என்றால் அப்படிப்பட்ட தன்னை வணங்குவோரையும் வணங்கக்கூடிய பணிவு நிறைந்தவராக தன் ஆற்றலை தானே பெருமையாக சொல்லக்கூடாத சொல்லாத தாழ்வு பணப்பான்மைன்னு சொல்ல முடியாது அதை தன்னை பற்றிய எளிமையாக எளிமை உடையவராக தன்னை பற்றிய அந்த சுய கர்வம் இல்லாதவராக பணிவு நிறைந்தவராக தொண்டுள்ளம் நிறைந்தவராக சொல்வன்மை விளங்கியவராக சமயோசித புத்தி உடையவராக விளங்கிய அனுமனது புராணத்தை படித்து அதை வாழ்க்கையில் பின்பற்றி மங்களம் நிறைந்த வாழ்க்கையை பெறுவோம் அதற்கான சொல்வன்மையை அனுமன் வழங்க வேண்டும் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை நல்கிய அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்